该是可以的。好的，没问题。OK， 呃，今天呢，为了这个唐代之风的这个主题呢，我们把呃，我把这个大概时代设定在七到八世纪。那实际上我们呃现存的这些夹竹像最早可能要到六世纪，呃，但中间有一件呃，就是尤其是画面右侧这一尊呢。可能他的时代会，呃，和他的技法跟家族啊、呃、需要商讨。那我们，呃，我先今天，呃，就今天的这个题目就开始来，直接开始讲了哈。呃，这个首先什么是夹住？夹呀，那我们现在写的这个简体字啊，它是呃一个天出头，然后两个点但实际上古体字它其实是三个圆一横的。那夹字就是左右持也，就是左边右边有两个人扶着它。就是说啊，有一个主体，然后两边有东西夹着它。柱是什么东西呢？柱就是苎麻。那呃，夹柱其实最早呢是在这个那个战国时期就已经出现了啊。就是我们在做漆器的时候，现在出土的很多漆器里边已经开始啊，已经有很多我们已经现在认为是夹柱的一些漆器了。但是真正出现夹呃夹柱，就是先用我们说古代的漆器啊，其实是用漆木胎。或者是竹胎，或者是呃皮胎，也就是说用木头、竹子或者是皮在上面贴麻布，然后再修漆。嗯、呃，这个最早最早，我们现在见到“夹柱”二字呢，可能是现在在这个朝鲜的平安南道啊、呃，发现了一些漆器上面，嗯、呃，这些呃最早其实都是乐浪郡，也就是东汉的这个这个呃四郡，在朝鲜半岛的四郡里发现的。啊，在这个里边呢，我们发现了有这个，啊，有这个夹柱两个字，他写的是书，又比如说右边这个“蜀郡西宫夹柱”，“蜀郡西宫”说明这是这个东西不是，呃，在乐浪做的，而是从这个成都一带做完了之后拿到这边来的。然后呢，夹柱最早最早在中国其实是作为一个，呃、这个漆工艺，可是这个。到了这个，呃，造像里边呢，它又是到底是什么样子呢？大家对大家可能，首先我一开始上来讲，就可能有点懵哈、啊。这个夹柱其实，呃，在漆器里边呢，我们是先用木胎先做一个碗或做一个盘子，然后在两侧贴布，所以说以布夹之，以苎麻夹之，所以叫夹夹柱。那实际上到了这个。嗯，佛教传入中国以后呢，那我们又出现了夹柱像。所谓的夹柱像呢，就是先用泥做一个人偶，然后一会儿我们会具体来解释。做一个人偶之后呢，做一个人形，然后在上面贴麻布，然后后来再把里边的这个泥再掏出来，然后最后我们就得到一个空壳。所以最早最早的关于夹柱像的研究呢，我们嗯，现在应该是。清朝的大清宣统二年，那日本有个学者叫平子多林，他发表了这个夹竹像考，然后他呢根据中国古代的文献也好，啊，还有日本的这个实例，他把这个夹竹像分成了脱砂夹竹，就是我们说里边这个是脱空的，啊，脱砂这个词一直到清代还在使用，嗯，然后呢，他在根据日本，他们发现日本的这个夹竹像里是有木骨的，然后分为木心夹竹和木骨夹竹两种。一个就是里边是有骨架的，还有一个里边就有一个也有一个粗略的木雕的。然后还有一个很重要的呃一个研究呢，其实是伯希和在一九二三年的时候，他发表过一个呃中国古代夹中国古代干漆像的一个一篇文章。这篇文章呢，郑世许在他的《漆器考例》也有翻译过，里边有一句很重要的话是呃今天来讲依然非常的呃具有前瞻性。他说。为昔日以木以木为范，象存而木在。也就是说，呃，然后他又说，后以土为形，象去，象成而去土耳。也就是说，他先他看到一个大的规律是，呃，早期呢，先是以木为胎，然后在上面贴麻布。然后呢，这个木里边这个木胎和象是共同存在的。他说：“而后才以以土为形，象成而去耳、啊，象成而去土，也就是说，之后才出现了这种我们今天叫夹住的这种像，或者叫脱胎的这种像。嗯，然后关于这些夹住像的科学调查呢，其实
，呃，进行的非常非常的早。那早在五十年代的时候呢，那日本的东京文化财研究所，他们就开始用这个 X 光探伤技术，就是我们现在去医院拍这个 X 光片的这个技术。嗯，然后在一九六八年的时候呢，这个呃，也是东京文化财研究所的这个人，他叫中立授课，他对。东京国立博物馆收藏的一些奈良时代，也就是八世纪的一些呃祭月面、一些面具进行了 X 光摄影。嗯，他这是这是相对比较早的，就是去探讨它内部构造以及它怎么制作的一些呃一些尝试。然后到了七十年代之后呢，呃，我现在工作的东京艺术大学的保存修复技术研究室，当时还叫保存技术研究室的这个本间纪南教授呢，他开始大规模的用 X 光来做。呃，对于日本的甲胄像，特别是他们叫木星干气象呢，进行全面的文这种文物普查，基本上已经解决了日本，呃，木星干气象或者甲胄像他们的构造的问题，比如说它是怎么拼的木头，以及呃，它它是有些像啊，当时是非常非常的呃，就是模棱两可，有有有有的调查报告说它是夹住的，有的地有的报纸调查报告说它是木雕的。所以通过 X 光几乎全部解决了这些问题，然后实际上对于这些呃夹竹像的修复也好和调就但对于日本的这个日本呃对于日本的夹竹像日本人进行的非常非常的顺利，但对中国的夹竹像的调查研究其实非常非常晚，呃一九七三年的时候，当时的日本美术院国宝修理所的这个呃所长西村工朝呢受到依赖。呃，他受那受这个夏威夷，还有夏威夷的这个火伦诺艺术博物馆他们的委托，帮他们收那个帮他们修复了一尊中国的元福二年的一个甲竹的罗汉像。然后呢，他发现，呃，这个中国的甲竹像跟日本有非常非常多的技法的差异。那八八年的时候呢，这个本间纪南，就是也是东京艺术大学的本间纪南，对大都会博物馆收藏了这个甲竹的如来像，一会儿我们会具体来说它。也对他进行了一些呃呃一些目测的调查，然后一直到1993年，真正的这个科学调查是从1993年，这个巴尔的摩的 Watersman 这个那个博物馆呢，当时的一个修复呃一个呃一个修复师，他叫 Donna s t a n 他呢对馆藏的是一件隋代木雕，就是我们刚刚说呃他到底是木雕还是夹竹像的一尊像，进行了全面的调查研究，然后他在。这次很重要的是，他发现这个像的七层里面使用了骨粉，也就是呃把骨头烧成粉，呃呃把骨头那个烧完之后磨成的粉，也就是我们所谓的骨灰。呃、然后还是这个人 Donna s t a h a n 他呢从那个 Waters 这个这这个 Waters 美美术馆，呃后来又去了大都会博物馆。然后是大都会博物馆的这个保存科学的负责人，然后后来他又现在他现在在弗里尔美术馆，呃，一八年的时候呢，他在他把他曾经工作的这三个博物馆收藏的三尊唐代夹竹像，呃，一起做了一个展览。这个展览大家可能很多都听说过，一九二零一八年的时候，在这个弗里尔大都会博物馆都做过展览。嗯、呃，然后这个展览的时候呢。刚好有一个机会啊，因为你只要移动它，它就一定会掉渣，而且美国是可以允许做一些主动的科学调查，所以他们从这些箱里做了取样，然后检测出来一些让大家非常非常吃惊的一些材料，比如说用到了雪料，就是呃我们在建筑材彩画里非常非常常见，但是在佛像里边大家可能觉得有点不太能接受，一会儿我来继续来拓展这个。嗯，关于修复呢，我们刚刚提到的西村工潮这个做的这个修复。呃，一九七三年的时候，他呢，我刚刚提到这尊罗汉像就长这个样，他上面有元福二年的这个铭文，呃，是写在他这个底板上的。修复的时候呢，他就把这个底板给拆掉，然后发现了一些，呃，非常有趣的构造，比如说它是里边是没有骨架的。那我们现在能看到一个手的，仅仅是手部的骨架。嗯，然后呢，二零一八年为了，嗯、呃，伴随这个展览，呃。因为要移动移动这一尊大都会的这尊像，但这尊像，呃，非常难得的是什么呢？就是它几乎应该是从唐代初唐制作以来，几乎是没有经历过修复的。呃，虽然表面是的彩，表面的彩绘有经历过重装，呃，但是也是非常早的重装。这尊像呢，保存状况非常糟糕
，呃，也就是说他们当时不敢移动它。大家看到这个底侧的照片呢，嗯，它的它的底啊，其实已经开了。开了之后呢，强度非常非常的弱，它都没有办法形成一个平面，因为它没有底板，所以呢，大都会博物馆当时就，呃，大家看到这个右侧这个左上角的这张照片，大家、呃、很多人在看这个像的底部，他们在干嘛呢？他们把一个 iPhone 插到这个插到这个像里边，用用大家都很常见的一个技术叫摄影测量，嗯、呃，在里边拍了很多照片，然后把这些照片呃合成成一个内部的模型。然后把这个内部模型反转过来，然后用这个 CNC 加工这个泡沫，然后在这个泡沫上，呃，大家看到右下角这个绿色的泡沫，这聚乙酸酯这个这个泡沫，呃，用那个 CNC 那个加工，把它加工出内部的形状的反向的复形，然后用碳纤维，呃，分块来做这个内部的支撑材料，也就是说。呃，为了让这个像能更好的立住，大家现在如果去这个大都会博物馆的时候，应该是从某些角度勉强可以看到，呃，这个内部的这个支撑材料，这个做的非常非常的灵巧，呃，就是它不对这个像的本身本体做任何的呃干预，然后呢，它通过整体支撑它，呃，来完成这个像的一个我们叫保存。啊，这是一个非常非常厉害的技术。然后，如果大家感兴趣的话呢，可以去大都会博物馆下载这个。我可以把这篇论文，呃，最后分享给编辑，让他一起大家在网盘上可以下载。呃，这篇论文叫《From Inside Out》，嗯，大家可以都可以自己看这篇论文，啊，非常有趣。嗯，然后呢，我们来介绍一下，其实关于夹柱像，呃，已经有大量的研究来讲它到底是什么，它的起源是什么。我们今天挑一些。呃，非常有趣的一些文献。那最早呢，现在大家都知道，最早的夹柱像就是一个叫戴逵的人，呃，他来制作的。法院朱林里边那个讲了戴逵，呃，做的这个瓦官寺的形象。因为最早夹柱像的起源，它的名字叫，它不叫夹柱像，嗯，它叫形象。行就是行走的行啊。呃，所以这个里，呃，法院朱林也说，魁又造形象五区，像就在瓦官寺，啊、呃，这是一个很早的文献，因为为啥呢？呃，很早的记记录，因为戴逵是三百九十六年就死了的，呃，现在目前我们看到的各种各样的文献都没有办法证明，呃，这个形象的制作是有早于中原地地区的，一直早于中国的地区，也就是说。呃，现在基本上可以认为，呃，夹柱形象是戴逵这个人在四世纪晚期的时候，呃，他呢发明了一种技法。那他到底是发明还是怎么着呢？我们可以再考虑，因为实际上这个技法在呃漆器里边，那我们从战国到汉代就已经有了，那可能就是呃戴逵这个人想到的。或者说，现在发现呢，文献里也就是能显示成戴逵是最早用这个技法来造佛像的。然后呢，我们看到，呃，法显也提到一个事情，他说法显到八连福城也见到他们用做这个形象。然后，呃，这个，然后再往后，我们可以看到贞观二十年，这个玄奘他去秋瓷国的时候，看到大城西门外路左右各有立佛像，高九十余尺。载珠赞誉谓之形象，那形象到底是啥呢？说的都很大啊，他们有的高两丈许，有的高九十余尺。呃，我猜可能应该是这个样子哈、啊。这是一个呃，所以大家可能有有人有人在法国甚至都见过实物，这是一个呃一个法国的一个剧团啊、呃，叫 Royal Deluxe， 然后用用这种超大的人偶在用车载着，可以在城里游行啊。然后我们再看到这个，还是刚刚我们提到一个大宋僧史略，这个在宁在宁子那个宋代的一个僧人他写的哈，他说载一车舆谓之形象，就是装在车上呢叫形象。然后呢，呃，还提到另外一个，他说今下台灵武，就是宁夏这一带地区啊，有僧带夹柱佛像啊，这是一个很嗯、呃，这出出现夹柱佛像了，僧带夹柱佛像，侍从围绕。翻盖歌月引导谓之寻城，啊，刚刚那个车车拉着他跑呢，叫形象；那人带着他呢，就叫寻城。嗯，中国是找不着了，但是现在如果大家
呃，来日本旅游的话呢，可以在日本的当麻寺以及冈山县的弘法寺，啊，还有很还有好几个寺庙，你比如说京都的继承院也有这个，他们叫练供养，啊，这个练供养是什么意思呢？就是所有的人穿上菩萨佛的衣服来 cosplay， 一个大型的 cosplay， 呃，比如说有的是表演这个阿弥陀阿弥陀佛接引的，啊，这个。这演员就穿上菩萨的衣服，然后穿上戴上这个菩萨的那个面具，然后这中间有一个很有趣的事情呢，就是这个啊，比如说现在还在做的这个就是红法寺右右下角的这张照片，红法寺的这个练供养，大家看到一个和尚，他呢，呃，下面是看到可以看到他的脚，还有他穿的那个裙子哈，上面是有一个佛像，没有腿，是直接照在他身上的，有点像咱们现在这游乐游乐园里面这个吉祥物一样哈。那呃,呃，他他是一个是这样的啊，说僧带夹住佛像，侍侍从围绕啊，你旁边有侍从围绕着他，然后呢，他游行的时候，旁边就有这个各种各样的这个呃这个菩萨啊，菩萨跟着他一起引导他，这个叫巡城。那我们呃找到了一个这个录像，就是他拆下来的时候是什么样子。哎，一块钱，师兄。哎，然后呢，呃，我们来刚刚提到这个夹住像呢，我们来看一个非常有趣的一个记录。这记录里呢，刚好呢。他同时出现在这个《续高僧传》里边，也出现在这个《法院珠林》里边。嗯，他讲的是这个这个宁观寺。他说：“京师京师北有废宁观寺。”啊，右边也提到说：“隋时宁观寺。”这是这讲的是什么时候的事呢？是隋代开皇三年，五百八十二呃五百八十三年的事儿哈。他说：“这宁观寺有夹柱立世家，举高丈六，高一丈六，他是夹柱造的。”然后呢，这个开皇三年的时候呢，这个寺庙里的僧人叫法庆，他来他做的这尊像啊，这个我们看到左边这个红色的字，碾塑材料未加漆布，这个材就是呃刚才的那个材哈、啊，第第三个字很很复杂那个碾塑材料未加漆布，什么叫碾塑呢？碾塑就是我们要做做夹竹像就得先做一个泥塑，这呃做这泥塑刚刚结束。还没有给它加漆布，我们刚刚提到说泥塑做完了之后要往要往上贴布，这个泥塑做完了还没有贴漆布呢，这个法庆就死了。然后法庆死了之后呢，这个旁边还有一个庙叫宝昌寺，这宝昌寺里边有个和尚叫大智和尚，他也死了，死了三天之后就复活了。大智和尚跟人说，他说他这个跑到阎罗殿见到阎罗王了。然后，呃，说这阎罗王看见法庆，他看见阎罗王和法庆，法庆说他脸上有一些面有忧色，然后突然又见相来往前，我们看右边，少师又见相来，就是这相是谁呀、啊？相就是这个呃夹住的这个释迦佛，这释迦来到这个弥罗呃阎阎罗王面前，这个阎罗王赶紧赶紧走下台阶来拜这个释迦，释迦就问说。法庆造我仍未必，奈何令死？就是法庆还没把我做完呢，你为啥让他死了呢？然后这个这个阎阎王就赶紧去查怎么回事啊？他命应不应该绝，但是他的石料没了，就没有吃的了。然后阎王就说用用荷叶啊给他喂荷叶吃，然后呢给复活了，所以是一个很很离奇的一个事情。但是最这个最重要的，我们绕了半天还是回头还是说这句话，叫碾塑材料未加七步。那这里边就讲到这个夹柱里边很重要的一个一个工程，就是他提到这个泥塑做完了之后要加漆布，然后呢，同时或者说稍微晚一点的时期，这个呃，我们我们看到这个还有另外一个很重要的事情就是遗体保存，呃，遗体保存就是我们大家知道的这个真身像，现在现存最早的真身像呢？呃，是画面第二张啊、呃，我们大家都应该都知道六祖慧能，慧能大师在韶关的南华寺里圆寂
，他呢是先天二年七百一十三年啊，就是呃，在七百一十三年的时候去世的。然后在他去世以后，被制制作成了真身像，也就是说，这尊像里边就是呃，慧能大师六祖慧能大师的这个他的遗体。那实际上，我们呃，在近代呢，还有一个更离奇的一个真身像。我们看到左边最左边那张照片，这个制药三藏，他呢，呃，是创建韶关南华寺的僧人，他是一个印度人。呃，看到他的生卒年非常非常的奇怪哈， 4 6 3年到五六百五十年，他活了175岁，据说哈，他活了175岁，然后去世以后。呃，被制作成真身像，因为他是656年圆寂的，所以他呢比这个慧能大师要早。呃，但很遗憾，这尊像后来呃被毁在史无前例里边了。嗯、呃，然后呃还有一个右边这这两张照片，大家呃应该都见过，这是张公六泉像，他是一个北宋的一个僧人，原本是福建省三明市大田县的这个林氏宗祠里边的。呃，他呢。呃，应该是92年还是95年的时候被盗，然后，呃，最近应该是2015年左右的时候吧，啊，出现在一个展览里，然后当时，呃，给他拍了 CT， 然后可以知道他里边是有一个真人在里边，嗯、呃，然后我们来看一些关于这个遗体保存的这个假柱技法里边，有一些很有趣的一些记录哈。还是这个道士的法院珠林里边呢，呃，他提到在贞观元年（ 6 2 7年）在成都有一个事情是什么呢？说这有一个成都的福感寺里边有个和尚叫道济，道基啊，他是一个他是四川人，他是贞观五年啊、呃、贞观元年的五月份死的，死的时候七十岁。呃，这个五月份死的时候，五月份就是这个现在的呃阳历的六月份了，说已经很热了，但是呢尸体不臭。呃，经亭百日还跟原来的形状一样，然后大家都觉得很奇异，旧身加漆，这个很重要，旧身加漆就直接在他现在这个这个家这个结家福座的这个这个样子上面直接给他加漆。然后呢，在赞宁写的这个《宋高僧传》里面又提到另外一个。这个宋宁州潜伏寺王罗汉，他是开宝元年九百六十八年，在宁波的一个和尚。开宝初年六月，呃，又是夏天的时候，这个突然死了。死了之后呢，和尚们很快就给他漆布了，啊，后三日后漆布之，就是拿漆和布给他裹起来了。然后就听见他两颊之间，啊，有声音，大家都说是不是溃烂了？然后晚上，这王罗汉就托梦给给大家说说，七不，嗯，不期我昏闷，如何开烟？然后大家第二天就把他这个招来七公，把他打开，然后说现发现这个肉色红圆有原力舍利堕落，啊，这是一个也是讲了一个很一个灵异的故事。然后关于慧能大师呢，其实在大这个大宋高宗传里也提到这个事情，他说这个慧能是慧能又以。又以能端行不散如禅定，后加七步，就也是说他这个圆寂以后，他坐在那个样子，他形状呢是不散的，所以呢就加七步以，拿七和步把它裹起来。呃，长期以来哈，我们看到这个照片里，这慧能大师都是，嗯、呃，穿了一件这个红色和黄色的这个袈裟，这个。嗯、呃，我上个月去这个韶关南华寺去参观，也问了他们这个住持，说每年这个袈裟是不是换啊？就是说每年过年的时候会换，那换的时候呢，里边是什么样子？我问了一下，但是也没有回答的特别清楚。但是我找到了一张照片呃，这张照片老照片里显示，六祖慧能，他其实，呃，这个这个这个真身像其实是穿了衣服的。也就是说，在这个基础上，人们又给他重新做，就又穿了件衣服。这很像山西的寺庙里边，已经明明泥塑上已经有件衣服，又给他拿一块红布裹起来。嗯，然后呢，呃，这个《大宋高僧传》里还提到，他说“复赐属属生方便”。然后呢，接下来这个“属属生”，属生，四川的僧人叫方便，素小样真消同愁兮。就是说。
。六祖慧能呢，在去世以后，大家用锡布把它裹起来啊，作为真身永世供养。然后就有一个四川的和尚叫方便，塑小样真销，就是给他塑了一个很小很小的像。刚好我上个月去这个南华寺。参观的时候呢，在他们的博物馆里也见到一尊非常小的，呃，一尊六祖慧能的小像，大概高三十公分，但是他们寺庙里定的是明代的，嗯、呃，这个可能时代可能还可以再，呃，仔细讨论一下。然后在六荣寺里面也有一尊这个慧能的这个铜像，嗯、呃，这几尊像呢，跟真身，也就是原来的这个模特，这原始的模特做的是一模一样的。也就是说，当时古代做做这个肖像的时候呢，是非常有非常非常高超的这个写实能力的。大家看这个照片里的慧能大师的这个额头，还有这个颧骨的表现，包括这个眼窝深陷，嗯、呃，几乎跟真身，因为我去对比了一下真身和这个小像做的这个还原度是非常非常高的。然后呢，还有一个呃，我们经常看日本的文献里看到一个叫“脱活”的一个词哈，日本管这个夹柱叫“脱活干漆”。脱活呢，其实是在中国元代的时候出现了一个呃出现的这个词汇。我们现在能找到的是陶宗仪写的这个《辍耕录》里写到，他说什么呢？嗯、呃，他说：“凡两都名刹，有素土、泛金，不换为佛。素土呢，就是泥塑；泛金就是铸的这个，呃，铸造。”就是用铜来铸造的，不换呢，就是这个，呃，夹铸。一会儿下面会做解释。他说：“一出元之手，一出元之手。”他说：“嗯，应该是这个刘元，也就是我们中北京北京经常有那很多寺庙，就号称是元代的刘元所塑，包括这个进城玉皇庙也是说是，就假托是元代最有名的，因为元代一共也没有几个有名的。”雕塑家，所以大家觉得做的好的都是他的，所以北京有大量的写着刘元、刘銮，这个这个有托托他的名字来做的。所谓博患者，慢博土偶，上而修之。慢博土偶，土偶就是先用这个泥塑做一个人形，然后呢，在上面贴麻布，呃，贴贴布，他用的是“博”这个词，啊，可能贴的比较细的布。慢博土偶上。而修之，修是修漆，在上面再刷漆，以而去其土，那再把里面的土去掉，修薄俨然相也。那再再在上面继续做修漆，昔人常为之至元有庙，这个至元不是年号，他说，以古代人就经常人这么做了，到了刘元的时候呢，做了尤其庙，那说是他后来又提到说，博完，博完又称托活，经师语如此。说北京话叫脱活，但是呢，我们其实除了这个元代这个《辍耕录》里找不到，现在在比如说这个元代画素记里，嗯，也没有看到更多的关于这个。而且元代画素记大量讲的都是，呃，做泥塑，因为它的所有的这个下料的这个记录里都是，呃，基本上都是做泥塑的这个记录。然后呢，我们来看看。现在现存的这些中国的唐代夹竹像里边啊，号称中国唐代夹竹像里边，呃，其实有很多呃有问题，但是呢，我们今天就先把那些有问题的像先放到一边呃，我们再呃先来讨论最重要的这一批，啊、呃，就是这三尊，这三尊也是2018年的展览的时候呢，呃，拿出来的这个这三尊，首先他们呢都是。呃，大家一看它的样式都非常的，呃，高古，呃，它的着衣样式呢都是袈裟，呃，偏袒右肩，也就是右胳膊，整个肩膀头、右胳膊全部都是裸露着的，没有穿袈裟。嗯、呃，然后里边是有一个偏衫的，然后它的左脚是放在右脚的上面，啊、然后呢，根据它的造像。呃，形，它的现在的这个形制呢，大家，呃，包括大都会也好，这几个博物馆把它们定的时间段呢，呃，定成左边这两尊呢稍微晚一点点，右边这一尊呢定的是隋代，尤其是右边那一尊，呃，我到现在都没有找到他们的依据是什么。Waters 美术馆他们是把这尊像定的时代是580年啊、呃，也就是妥妥的隋代。然后最左边的这一尊和最右边的这一尊。根据当时这个呃
喜人龙的这个推测，或者说他跟这些 dealer 他们之间的交往，他说这几尊像来自于正定的龙兴寺，但是中间那一尊呢，其实并没有呃提到他是否来自于龙兴寺，因为很多这个中文的媒体都说这三尊像都来自于正定龙兴寺，说的有模有样的，甚至还有一尊在那个二战中毁掉的一个半尊的这个。呃，也说是来自正定龙兴寺，说这是这是一个四尊像，但是呃，现在现存的这个英文的这个记录里边是找不到的。然后呢，嗯、呃，根据这个现有的这些，呃，我们对于这个美术史的研究了解，嗯、呃，我们可以呃，确实能看出来，这个偏袒右肩以及这个呃上身很长啊，然后这个腿大家可以看到。呃，最右侧的那个的腿哈，呃，非常的粗壮，呃，跟我们现在在青州，在比如说右侧的最右下角的那尊青州出土的隋代造像有，有确实有很多类似的地方。这个胸部很挺拔，上身非常长，大家可以看到腿的宽度跟这个佛像的座高，呃，成他们他们之间的这个比例差的非常非常远，也就是说坐像非常的挺拔。然后呢，嗯，这个他的佛身上的这个衣褶的装饰也好，嗯，就左侧左边这两尊呢，可能更偏向于初唐的风格。嗯，我不知道为什么，呃、嗯，大都会他们当年做这个调查的时候，没有把这些像上面的这个呃残片拿去做碳十四啊，但是确实做碳十四的那个结果呢，因为初唐。从隋到初唐，最后可能也就是，呃，二三十年或者是五十年的差异，这个做它的做这个碳十四的这个，呃，怎么说呢？它的必要性确实没那么大，但是有可能，呃，我们能大概能找出它的上限和下限的一个，确实，比如说这两个的浮动范围更偏早一点点，嗯、呃，这个我觉得如果当时做了的话，可能我们对他们的这个了解可能会更全面。OK。呃，然后我们今天我会跟大家推荐，呃，一个书，这个回头这本书呢，也我也会发到，呃，那个，呃，这个，呃，我编辑会发到一个网盘里让大家下载。呃，这个这个关于中国的这几尊像呢， 2 0 1 8年这个展览的时候，他们做了非常非常多的呃调查研究，而最后在2023年，就今年的春天，这本书终于出版了，里边有关于这个。呃，调查里面的各种细节，大家可以呃下载下来慢慢看。然后我们来接着来看这几个作品到底是什么。首先是弗里尔美术馆藏的这尊如来像，呃，博物馆给定的是隋到初唐，而且是六世纪后期到七世纪前期。嗯、呃，它应该是这几尊像里应该是第二、第二、第二大的，九十九公分高。呃，九十九公分高什么意思呢？也就是跟真人大小是一样的。然后它是，呃，弗里尔捐赠的，但弗里尔其实是从这个，呃，这个日本的山中商会手里买的这尊像。然后呢，这尊像的手部，我们看到这个图片里可以看到它的，嗯、呃，两个手的手腕里边是有一根木头的。呃，从底部的照片可以看到，这个像里边是没有。骨架的，也就是说，这个手呢，其实是一个单独的一个，呃，木雕的手臂和手掌，然后呢，从这个袖口的这个位置，虽然没有袖子哈，从袖口的这个方向插进去，然后再跟身体接到一起去的。呃，这这跟咱们做雕塑的那个骨架，手的骨架跟身体尽量连在一起，这个这个可能有点不太，这个经验可能有点不太一样。啊，他他的手是单独做，做完了之后呢，再插上去，然后这个手后来就丢了，那就变成现在这个样子。我们可以从他底部的照片可以看到，嗯、呃，我们说慢土偶以修之，说这个整个这个土这个土人泥塑上面贴上麻布，然后再去里边的土。可是从这张照片看，我们是看不到任何里边有土的痕迹，对吧？都很干净，为什么呢？因为他们会在掏完土之后，在里边重新再贴一层布，为什么呢？因为你在泥塑的表面贴这个麻布，麻布是有厚度的。你做好的形状细节，如果麻布贴多了
细节就不见了。就像你本来长得很瘦、很细、很很有条，呃，很这个非常身材非常身材非常好，但是你穿五件羽绒服，那你你的细节全都看不见了。一样的，所以当时的人想到一个办法是什么呢？是把这个泥塑里的啊、呃，把这个把这个麻布里的泥掏完了之后，继续从里边贴布。一会儿我们可以看看它的 CT， 呃，这个这个 CT 呢，可以看到它从内部、外部两个方向一起来贴麻布。然后呢，我们看到它这个 X 光里面有几个很很有趣的细节，它的耳朵呢，耳垂已经啊、呃、已经坏掉了。这耳垂的那个左边那个照片，耳垂的位置可以看见一个呃铁丝的头。那看右侧的这个 X 光里面呢，就可以看到这个很长很长的铁丝埋在里边。也就是说，他这个耳垂当时做的时候呢，为了防止他的耳垂断了，因为他是用漆灰做的，防止他断了之后呢，他就先放一个金属丝在里边做骨架，然后呢，眼球和这个呃和白毫就是眉间的这个地方呢，有一个很大的阴影，这个地方是怎么回事呢？曾经它是有白毫的，也就是所谓的我们说毫光，就是眉间呢是有一块水晶嵌在那儿的。呃，应该是在不知道什么时候，这水晶就掉了。后来呢，那、呃、这个又把它修复的时候，就找不到这个水晶，就直接把它埋起来了。眼睛呢，也是，嗯、呃，现在看起来像修复过的。这个眼睛，嗯、呃，其实，呃，非常非常的，呃，可疑。也就是说，很有可能这个东西眼睛不一定是原配的了。因为他眼睛周围修复的形状形态来看，跟他的这个额头就是眉心的这个白毫修复的形态非常像，有可能是在一起修复的。当时呢，就把这个白毫的这个地方给它埋上，然后眼睛可能装了一副新的，这不太确定。哎，所以大都会他们当时做调查的时候也没有去做这一尊像的眼睛，我记得。然后，然后我们来看，这是大都会藏的另大都会藏的一尊哈。下边这个名字呢是大都会顶的唐彩绘图金。夹住七阿弥陀佛像。首先，他们定的时代是唐代啊，他们定了没有定这个六世纪了，他们定的是七世纪前期，七世纪前期，嗯，跟他的风格来讲应该是没问题的。呃、然后呢，呃，高度呢，你看这个是 96.5 公分高，啊，这个是最小的，刚刚那个99分公分高，但都差不多，差了三公分不到。然后呢？这个是1919年就入藏的，也是，嗯，非常早的时候入藏。他们定的是阿弥陀佛，为什么呢？因为他们两个手，他的两只手是放在这个两腿的上面，呃、可能很容易让人想到应该是一个一尊禅定印的，嗯，然后呢，他的背后有一个很大的大洞，然后你看背部，呃，右下角那一块应该整个就基基本上已经塌陷进去了，所以。呃，很长时间这段这尊像都基本上它不展啊，然后后来又放在一个展柜里，然后后来又这个现在是裸展了，因为它整个做了支撑以后，呃，应该可以保存，可以继续保存很多年。也就是说，它整个下边已经烂了之后啊，变得变得软趴趴的了。所以你如果移动它也好，或者是想把它放到调查里边，都是不太可能的。所以后来他们做了这个处理之后呢，呃。这个像的这个状态现在就稳定了很多。我们来看一下这一尊是这这几尊像里边哈，呃，彩色保存的是最好的。呃、首先这个胸口的这个袈裟啊，有红呃就这个有红色，然后有有蓝色、有绿色这些。但是根据大都会的调查，他们判断这个袈裟呀，呃，应该是后补的颜色啊，颜色应该是可能是有后补，但是。嗯、呃，也他们也没有提到说原始的颜色应该是什么，应可能原来确实原始颜色应该没留存下来，所以它基本上构造就是麻布层上面是漆灰层，然后是彩绘层，然后彩绘里边用了这个白土，还有铅丹、金泥，袈裟里边用了一些白土和颜料，颜料现在呃在那个报告书里都有，回头大家可以看一下。然后呃也是一样，这个眉心的这个地方啊，这个。嗯，也是被埋住了啊、呃，被修复过。所以，我们通过这个这张红外照片可以看到什么呢？看到这个眉心的地方有一块阴影。然后呢，呃，这个眼睛
大家可以看到很明显的，这个眼睛是没有经过修复的啊。这个他们后来做了这个科学检测，呃，这个眼睛呢，呃，是一块玻璃珠子，所以它是一个镶嵌的眼睛。这个大家记着，回头这个在日本的夹珠像里是没有的。然后我们看到它的这个呃侧面图里边，还可以看到一个很有趣的，就是后脑勺这有两个大钉子。嗯、呃，现在呢从表面上看不出来这后脑勺是不是像开过盖一样，应该是在制作过程中后脑勺是曾经打开过，为了为了掏这个后脑勺，呃，为了掏脑袋里边的这个泥土，以及为了装眼睛。呃，所以当时从后脑勺那开了一个盖但是在制作过程中，这个盖就被封起来了。所以呢，呃，现在我们从表面是看不到任何的痕迹的。但是当时为了呃封住这个后盖儿、呃，你看它还有两个大钉子，这大钉子有可能是为了连接这个后盖跟这个本体的。然后呢，我们看到额头的这个位置呢，有一片阴影，它是曾经装白毫的时候这个痕迹留下来，以及眼珠的位置有一颗。圆的玻璃珠子是嵌在里边的，然后耳垂，这个耳垂保存的非常好，跟刚刚那个不太一样，啊，这个也能看到里边是有一个很长的这个金属丝。为什么我用金属丝不是铁丝呢？因为，呃，一开始很多人都判断是铁丝，但实际上我在做这个调查中间发现，铁和铜它们是有时候混着用，甚至一边铜一边铁的时候都有。呃，因为因为造像的很多材料啊，嗯，怎么说呢？它跟建筑有时候是混用的，有时候它甚至就拿了一些建筑用的铁钉，直接就把它加工加工，呃，就拿来做佛像里的这个这个这个材料，啊，然后基本上就是手上有什么，呃，用什么。然后呢，我们再看另外一尊，这一尊呢，他们定的是590年。呃，是这三尊里边最高的一尊，有105公分，但其实也还是真人正常的真人大小。我们看到右边这张照片，它的背后有一个大洞，这是我们刚刚那两尊像里看不到的。呃，这个大洞呢，说明它是一尊木雕像。所以，呃，一会儿我还要再反复提这个事情，就是这尊像到底是不是夹柱像啊？那如果我们对于夹柱的定义，呃，要把它非常准确化以后来讲，这一尊我觉得它可能不是一尊夹柱像，它就是一尊木雕像。嗯、呃，我们具体来看它到底，呃，为什么是这样？首先，它也是这个山中商会的，呃，通过山中商会卖给了这个 h e n r y Mo Waters， 然后呢，再捐给了这个 Waters Art Museum。然后，喜人龙就说他这个东西，这尊像可能来自于河北的大佛寺，啊、呃，就是正定了龙兴寺。然后我们现在可以看到，它整体呢是七底彩绘，然后肉身呢是泥金，跟刚刚那两尊其实基本上是一样的。然后也是眼睛是嵌了一块玻璃啊，这个这个做过他们做过检测是应该是含铅的玻璃。同样，白毫曾经也有白毫的痕迹，然后白毫也被这个被修复了啊，被被被整个埋住了。然后很有趣的是什么呢？它的头部，大家看到这个头部啊，在脖子的那个地方啊，有一个呃接的痕迹，甚至有一个横着的这个裂纹。呃，然后 X 光呢就可以看到这个脖子这个地方有两颗大铁钉子，还有中间还有一个方形的，啊，是一个方形还是圆形的榫？啊、呃，有一颗有一个木榫，有两颗铁钉子，就是说这个脑袋曾经是被锯开了，然后呢？呃，又被用一个方榫，大家可以看到，这是他们呃左边那个那个大都会大都会博物馆，他们在网站上也有这本书的，可以下载，叫《Wisdom and Bodies》。就这个这本书里有提到这尊像的构造，呃，他呢身上可能一共现在目前来看是除去丢掉的手以外，他一共有七块木头构成的。然后呢，他们在做调查的时候，呃，比对了头部和。身体的这个七层的构造，包括，因为它，呃，一共经历过六次的重绘。我们刚刚说脖子的这个断痕呢，应该是在制作过程中，呃，这个进行的角度调整。我们从侧面应该可以看到，呃，因为大家知道木雕啊，跟泥塑不太一样。泥塑呢，嗯、呃，现在的泥塑里边是一个金属架子，这金属架子可以弯折，比如说你这手举的不够高，我可以掰它。但是呢，呃，木雕呢，在制作过程中很难做这种
呃动作的微调，所以经常呃在实际制作过程中，比如说呃比如说安放的位置高度发生了变化，或者是真的就是呃制作者他们发生了一些失误，这时候需要修改佛像的时候呢，他们会做一些什么工作呢？比如说他们把呃比如现在我们看到这个侧面的这张图。他的脑袋现在是微微的往下看的，眼睛是眼神微微往下。我怀疑他可能一开始制作的时候，可能眼神要么就是往太往上了，要么就是太往下了。所以在制作过程中，把这个头部呃这个切开，然后呢把这个斜面稍微修一修，然后把他的头的角度做了微调，然后在里边做了榫和钉子来把它连接起来，然后表面又贴了两层的布，所以。这样子才让你从表面上看不出来，他曾经经经历过这样的一个呃制作上的调整。然后呢，从侧面可以看到，这个腿部的材料是另外一块横材，啊、呃，跟这个身体这样接起来，就看右边这张照片画了一条那个黄色的虚线，就这个地方分开，身体是一块材料，嗯、呃，这个身体是一个主要是一根材料，然后这个腿部是一根大的材料。然后呢，我们看我们刚刚提到的这个嵌入式的眼珠，这三尊像都有啊，而且，呃，还有一个比较有趣的事情呢，这个最右边这一尊，它的我们看到耳垂是不是也掉了哈？这耳垂掉了之后，却没有任何金属丝残留在头里边，说明什么呢？说明它并不是曾经用这个金属丝做的耳垂，为什么呢？因为这尊像根本就，我觉得它不是一尊严格意义上的夹竹像，它就是一尊木雕像。因为，呃，大家知道这个要在泥塑上面贴贴这个麻布，那像耳垂这种形状，你贴起来就很麻烦，因为布没有你想那么听话。那怎么办呢？它就需要这个，它就需要这个，呃。把这些细碎的细节全都去掉，先整体贴，贴完了之后呢，在上面用金属线，也就是说，这根金属线其实是在贴完麻布以后再插上去，然后在外边用漆灰把这个耳垂的形状捏出来的。那这个耳右边这尊像，它就没有做这个。然后我们再看它头发的表现哈、啊，每一尊头发都感觉秃秃的，而且非常粗糙哈、啊，但实际仔细看上面会有一个很多小、非常小的圆形的痕迹。尤其是呃，除去右下角哈，我们看右下角那尊像呢，呃，他的头发还还保留了一部分。这个呢，是我们平时比比较常见的，像像这个菩萨一样的发髻，就是有发丝。这其他的这几尊都没有，也没有残留这样的形态，但是它上面有很多圆形的，说明它以前是用非常非常小的罗发一颗一颗粘出来的，它是这样的表现。然后我们来看它的底部啊，底部都是一样啊。这三尊像啊，不是左边这两尊，呃、啊，它是这个呃空洞的；右边这一尊呢，它就是一尊木雕的。然后呢，放大这尊木雕看的时候呢，我们会看到，呃，它的表面基本上这个，我们可以看到右下角的这张照片哈，右下角的这张照片里，呃，七。上面呃木材上面贴的麻布，然后上面做的漆，每一层的厚度基本上都可以看出来。呃，也就是说，这个木雕已经是在非常非常高的完成度上直接贴的麻布，然后来做的表面的漆灰，所以它应该是一尊呃木雕像。然后同时我们看到它的侧面也是呃看不到非常厚的漆灰来堆塑它表面的，呃大家看这耳朵，如果像低，嗯，弗里尔的那一尊耳垂如果掉了的话呢，应该是有这个金属丝残留下来。再不济，金属丝没有残留下来，比如说被人给拔出来了，这个金属丝插在，比如说铁铁丝也好，铜丝也好，它插在这个木头里边，时间长了是会生锈的。所以我们在日本看到大量的这种铁丝、铜丝生锈了之后留的还有痕迹，就是这个锈在 X 光下面也是会反映出来的。这是。呃，弗里尔他们，呃，这个这个 Waters 他们当年是做了各种各样的检测，在耳朵附近也没有发现铁或者是铜的成分，也就是说，呃，应该是整个就是一个木雕的耳朵，这个是拼上去的一个木雕，就是说，你看这现在有一个平面嘛，它不是普通的这个断面，它
，他做了一个木雕的耳垂，粘上去，粘上去之后呢，呃，然后外面再贴布。后来时间长了之后，这俩耳朵就掉了。然后呢，呃，还有几尊比较，呃，这个比较靠谱的，我大给大家看一下。一个是大英博物馆的，呃，收藏的一个菩萨头部。嗯，还有一个，这个应该是很有名，当年版本五郎，呃，散出来的，应该跟大英博物馆那个是一套的，因为这一套还有，应该还有一尊我还见过的，现在应该是在 Scanazzi， 就是伦敦的一个呃收藏家手里了，所以呃，这尊像当时也来过日本呃展览，呃，也不不是，他本来就在日本，然后现在在伦敦人手里，后来他也去了这个美国展览。大家可以看到里边的这个，呃，里边也是空洞的。然后这是一尊很有名的，是克里夫兰的，呃，一尊夹住的唐代菩萨坐像。那这一尊像呢，呃，应该是一尊一套群像中间的某一尊。比如说，现在这个样子很像什么呢？很像咱们敦煌壁画里看到的这个，呃，比如说观无量寿经殿下面有很多这个这个供养菩萨呀。你比如说敦煌二二零窟就有类似的这种。有一大堆的这种菩萨，可能他当时做的是一个一个群像啊，一个大型的 cosplay。这尊像呢，我的照片有点糊，左边这张照片啊是在修复前的。这张照片，嗯，因为欧美的博物馆早年他们修复的时候呢，跟日本一样激进，他们就觉得，呃，有一些后世的一些彩绘啊非常糟糕，就应该去掉。所以，嗯，这个事情回头有机会跟大家讲一下，嗯、呃，就是。这个欧美的修复理念，对于亚洲文物的修复理念也是一直在进步，或者说一直在变化。那这尊像呢，也是它呃表面本来是有这个彩绘的，这彩绘呃被去除到一半的时候这个样子啊，现在是整个完全被去除掉了。它其实不应该是这样黑色的哈、啊，它表面应该呃要么就是比如说肉肉身部分是泥金，然后这个身体是彩绘，要么呢就是整体贴金箔。那现在我们不知道，因为他们洗的太干净了。然后实际上呢，呃，我在这么多年调查也发现了，呃，这样的邪世菩萨其实有很多尊，但是这里边真真假假，那个很多都是过眼云烟，我也没有去去仔细的去看这这些事情，因为毕竟，呃，都是怎么说呢，自己也没有没有主动权来做这些东西的调查。嗯、呃，然后呢，我们讲完。中国的呢，我们可以来，呃，看一看日本七到八世纪的夹竹像。呃，首先在讲日本夹竹像之前呢，我们先了解一个概念，呃，碾像和这个他们叫塞像和碾像。这个呢，呃，我们来看一下，这个是日本七百八十年的一个记录，在西大寺资材流资资材流记账。这是日本人的，呃，做日本的研究里非常有趣的，就是每个寺庙，呃，它是活的，里边是有账本的。呃，我们现在只能去中国的寺庙里找碑，日本呢是可以找纸的，他们有大量的这个纸质的这个呃文献，所以这个780年的这个文献里边提到了一个东西呢，比如说呃，观世音菩萨碾像一区，碾像是啥呢？我们刚刚提到的这个道宣的《续高僧传》里就提到说，碾塑材料未加其补，就是泥塑材料，这刚做完泥塑啊，碾像就是泥塑。那这里边是一尊泥塑像，泥塑贴了布，掏了泥，它就是形象，它就是夹住；不掏泥，它就是这个泥塑。这可能按照我们今天中国的这个常识呢，很难理解。为什么呢？因为我们现在中国保存的早期的泥塑啊，都是山西或者是甘肃这些地儿啊，要么不产漆，要么漆不干。大家知道漆的干燥啊，跟咱们平时这个洗衣服晾干，它的这个常识是不太一样的。越干漆越不干，也就是说越干燥漆，漆的干燥是需要湿度的，它需要它需要这个水水汽跟它反应，它才能干。这跟我们的常识非常非常的呃相悖。所以呢，山西也好，这种呃甘肃也好，甘肃就更是更是干燥了。这种没有办法做大型阴房。这个漆，呃，那个佛像的表面很难贴贴，很难做漆贴麻布的、呃。所以后来我们有很多所谓的用漆的像，其实是用油式的，就是用用快干的桐油
，呃，这个呢，因为因为现在这一这方面的调查呢还非常非常的少。我们现在来接着说，像比如说我们现在要那个左下角的这张日本奈良当麻寺金堂的泥塑。他呢，跟这个呃记录可能还再早一点，他是七世纪后半期的，呃，一尊泥塑的弥勒佛像，表面呢也是做了漆，贴了麻布做的漆，但实际上如果这个漆麻布再多贴几层，然后呢，我把泥一掏，它不就是个，它不就是个夹珠像了吗？所以呢，夹珠像的前期过程跟这个。呃，跟那个泥塑像是一模一样的，都要打骨架，都要堆泥，都要塑形，最后贴的布，你就是夹住，掏了泥，你就是夹住。然后呢，呃，同时在日本的其他文献里还提到另外一种东西，这个这个时候，这这个东西呢，有时候写作一个土字旁一个塞，有时候就直接写这个这个塞，有时候写这个记，因为这几个字在日文里全读 s o 就是。就跟我们中国人一样，古代也经常写很多这个错别字就是把同音字拿来写。然后呢，我们先看749年这个大安寺元起并刘记自拆账里边，他就说，呃，大安寺里边有一个账六迹象两句，账六迹象，这个这、就是一尊账六的干漆像，一个夹柱。您看这个，这是这是他有时候写这个，这其实是个。呃，这其实是个简体字吧，或者说他们写的一个代用字他们更正式的呢是中间那个土，写一个土一个塞，那大概你就知道这个东西是个啥了。那个像里边塞的是土嘛，那掏了它，我们就是现在呃，现在这个公认的这个塞这个塞像，它呢就是夹住像。那这个这个这个同样在西大寺的自拆账里面，还是会记了很多很多的这个。西大寺曾经有过高一丈一尺塞像啊，然后呢，我们现在能看到的日本的最早的夹珠像呢，其实是比刚刚这些记录要更稍微早一点点啊，嗯，这个是七世纪后期的一些夹珠像啊，非常非常难得，因为中国大陆地区，嗯，很难找到这么巨型的夹珠像。我们我们刚刚看到有早期的，但是没有那么大的这几尊像，每一尊大概都是高将近四米五左右吧。然后我们来看，呃，这是最重要的一批夹珠像啊，奈良东大寺的法华堂。嗯、呃，可能有很多听讲的朋友都去过东大寺，但是很多人基本上都错过了东大寺的法华堂这一个区域呢，是东大寺最古老的一个区域。呃，法华堂也叫三月堂，也叫捐所堂。为为什么呢？因为他会在三月份的时候在里边做法华会，呃，里边供奉的是不空捐所观音。那我们现在看到这张照片呢，它的呃形态呢，基本上呃保存了奈良时代的样式，但是里边的像呢是呃怎么说呢？它其实是呃因为发生了火灾，奈良时代的其他堂里的大象被没有地方放了，就就被挤到这个堂里来了。因为大家看这张整体图就会发现，怎么主尊比旁边站的这几个还小呢？对不对？虽然主尊站得很高。但实际上，你看这样这个照片里，呃，两尊站着的这个就是这个天王像中间夹了两尊，一个是这个第十天，一个是梵天像。这俩梵天像高三米九，啊，然后这个主尊的这个不空捐所高三米六二，也就是说这两尊像原本就不是这个堂里边的，那曾经在别的堂里移过来，呃，主尊长这个样子，啊，嗯，反正。呃，我觉得三米六二高的，七百六十年左右造的盛唐时期，然后我们说，也就是比我们盛唐略晚一点点的一尊夹珠像，而且是一个国家工程，呃，用了最好的佛师，给了最高的预算，呃，我觉得反正。我每次去到这个地方，可能跟我去应县木塔也好，或者去佛光寺也好，嗯，就是丁老师老提的这个帝国式审美哈，我就觉得，呃，这个是倾国家之力完成的东西，它跟我们今天看到的一些，呃，现在看到的一些中国的一些残存下来的东西啊，非常非常的不一样，它是一个高预算的是一个国家工程，所以。
，呃，而且基本上保存了这个这个八世纪中期的原貌。所以，呃，无论我说什么东西，不如大家去现场去看看一下，感受一下它的震撼。嗯，然后他周围站的这个四天王像，呃，应该也不是这这个不空捐所的，呃，配置，因为不空捐所呢，现在我们看到他这个台座其实是空的，原来这上面放了还有其他的像，一共，呃，有泥塑的四天王，有这个日光月光菩萨，然后背后还有一个厨子里边装的这个直金光直金刚神。因为按照这个不空捐所经里边的这个道场呢，其实是应该配四天王，但其实是一个更小的四天王。他们现在被放在东大寺的戒坛堂的戒坛里面，啊，你就是说应该是很早时期就被移走了。但是他们放在这个坛子，放在这个须弥坛上的痕迹都还在，呃，跟他的那个底座尺寸也是完全匹配的，呃，然后应该也是最近几十年吧，才把这个日光菩萨给。日光菩萨、月光菩萨给移到博物馆里去的，所以现在这个现状跟奈良时代还是有差异，而且，呃，旁边这几个都是客人，都不是这个堂里的主人啊，都是因为他们自己的房子烧了，所以上这个堂里来避难来了。嗯，这类这个也是，这金刚力士也应该不是这尊这个堂里。然后我们现在来提到这个是，呃。这是另外一个很重要的国家工厂，因为也是陪伴了我，嗯，博士研究和研究生研究的五年时间的一尊像，啊，它是奈良圣林寺的十一面观音，现在叫圣林寺，其实它不是圣林寺的像，它是一个叫大玉轮寺，这大玉轮寺，呃，属于一个叫那个这个大神神社的一个神社，因为大家知道，在日本明治时期的时候，把神社里的寺庙全都剥离出去，把。所以这尊像就被从神社里边扔出来了，嗯，高呢，总个总高现在这个高度是两米八二，然后向高两米一左右，然后左边是它的光背，右边呢是我做的这个复原，嗯，也是因为大神神社呢是一个，呃，它是日本最古老的神社。嗯，也是日本非常非常重要的一个国家工程，所以在这个国家工程里，这个国家的样板工程里有一个寺庙，这个寺庙的主尊就是这一尊十一面观音。然后呢，嗯，有呃一会儿丁老呃这个温老师也会提到这个唐雕迪寺的金堂三尊，呃，金堂一会儿一会儿呃温老师可能讲了一下这个金堂的建筑吧，那我可能先提一下。这几尊像呢？你说它是日本的也好呢，也是，嗯，也可能说它是中国做的，嗯，很难界定它。首先，呃，不可能来那么多中国人到日本来做，肯定是日本人动手做的。但这几尊像的样式也好，呃，还有它的制作工艺也好，也跟当时的日本是不一样的。嗯、呃，按照这个镰仓时代的这个记录哈，啊，平安时代啊，长和四年。金堂一语安置卢舍那丈六佛像篇，唐义净大师、义净大法师净造，这是谁呢？是鉴真的徒弟。还有一个徒弟叫如宝，他造了什么呢？他造了这个药师丈六和千手像，也就是说，中间的这个呢是义净，左右两边呢是如宝造的。呃，这两个人都是从中国来的。而为什么造造这样一尊像？大家现在看这个左右不对称呢？为什么左边是个千手观音像，右边怎么又对上药师像？呃，梵网经里边也没有这样的配置，因为中尊的这个卢舍那佛啊，是根据这个八世纪最流行的，就是鉴真心带来的这个梵网经来做的。可是为什么左右两边这个造像，呃，跟咱平时的认知都不太一样，而且感觉是从左往右越来越小？你看左边那个千手观音的头，大概都快到门那个门楣上了，然后越来越往越高度越来越小，嗯，有很多很多种猜测，但是现在我觉得比较说服我的一个呃这个推论呢，因为呃按照这个寺庙，它是个坐南朝北的嘛，那坐坐北朝南的，西边是这个千手观音，中间呢是这个卢舍那，东边呢。东边这一间是这个药师，嗯、呃，这也是一个很很古古老的一个观点了，就是，嗯、呃
。鉴真和尚到了日本之后呢，他建立了三大戒坛，一个呢是在柱子，就是今天的这个呃九州，建了一个观世音寺，在观世音寺里边供奉了千手观音，里边呢供奉呃里边造了一个戒坛，然后在奈良的东大寺。呃，也是造了一个很大的戒坛。东大寺的主尊呢是这个卢舍那佛，然后呢在上野啊啊在下野，嗯、啊，在就是在关东东京附近了立木那边造了一个呃药师寺，那个主尊呢是药师，也就是说他以整个国家为这个基准，或者说以国放眼整个日本，呃西边是这个观世音、千手观音。中间是卢舍那，东边是这个药师，所以以这个理念，把整个全国的三大道场集中到唐招提寺这里边来，是这样设计的。那是这样设计的，但是呢，鉴真是没有见过这批像的，因为这批像的制作年代是晚于鉴真在世的时间。我们来看一下这几张像长是什么样。哎呦，时间我要抓紧了，哎。这个首先，这一尊像是一个很复杂的这个内部的呃骨架，然后呢，呃，在日本其实很难见到的一个，就是它的左手，应该在左手，左手的里边 p a x 光可以看到里边放了一些宝珠，啊，很有可能是鉴真啊，或者是意境啊，或者是如宝他们从中国带来的宝珠，他们在造像的时候呢，就把它揉到这个像的手里了。然后呢，这是千手观音，啊，千手观音呢，这张图大家非常非常的熟悉哈，里边这个，呃，这个这个怎么说呢？经常拿来跟中国大祖修复相相比啊。然后他呢，这刚刚那尊像是一个夹柱像，是一个呃麻布的啊，里边有骨架。这个呢是一个纯木雕，在表面在做这个漆灰的一尊像，就是日本叫木心干漆。嗯、呃，然后呢，这一尊像也是木心干漆的啊。然后这尊像里边很有趣，就是这个呃，药师佛他的他的手里发现了什么呢？发现了三枚铜币，这三枚铜钱，铜钱写的，它有一个左边这个呢，龙平永保是796年，也就是说，这个如宝造他的这个上限应该是796年，这时候呢。鉴真已经死了有快三十二年了，对。然我们来看看鉴真像啊，这个 B 站上有一个纪录片讲鉴真的，非常非常有趣。嗯、呃，就是大家现在如果去这个鉴真的呃开山堂，就是唐朝第四的开山堂有一尊复制的这个鉴真和尚的像，怎么来做这尊像？他们拍了一个纪录片，非常有趣，因为他们在。做这个像的时候呢，做了有机会去调查这个真相哈、啊，这个真相非常写实。你比如说老年人耳朵会长的这种螺旋状的毛啊，包括鉴真可能好几天没刮胡子了呀，这种，呃，一点都不美，很生很浊的这种画法，呃，所以他们推测这尊像啊，可能真的就是弟子们一边哭，不太会做雕塑的这些人，在专业人的指导下，呃。一边哭一边难过，一边来去做的这尊像，它不像是一个经过训练的人造出来的像，倒像是一帮，嗯、呃，怎么说呢？一帮，嗯、呃，没有经历过很没有经历过专业训练的很拙的一帮外行来做的一尊像。然后甚至呢，大家你看这眼睛不对称呐、啊，嘴巴整个的是感觉有点灼灼的，不太像我们平时看到的，就是刚刚跟东大寺的那一批，包括跟这个金堂的那些比。这批像这尊像非常非常的有趣啊，然后嗯，看到这个 X 光的时候会发现它里边没有骨架，跟中国的这个假柱像很像，但是你看里边有很多像乌云一样的东西哈、啊，这是一个推测，就是日本人说，呃，有的学者推测什么呢？就是鉴真没有没有，它是土，它是火葬的，那也就是说有没有可能鉴真的骨灰有一部分是被涂到这尊像，因为这不是一个真身像，因为鉴真它。它是火化了嘛？烧了之后，这个只剩灰了嘛？所以有没有可能这是那个像内的灰啊？因为因为明治时代修复的时候，他把它打开过，里边是有涂了白色的东西，但是他们当时没有没有取样，也没有也没有条件做这个呃分析。然后呢，我们来看看中日夹竹像的一些构造性的共同点哈、啊，他们这个麻布是
大家都是用麻布来做多层贴合的。这修饰露里边管它们叫重胎，那多重的贴这个布胎嘛。然后手指、耳垂、天衣，天衣就是这个飘带啊，这些地方，他们大部分都是用一些金属线作为芯，有时候是铜，有时候是铁。那他还使用一些塑形材料来修饰它的表面细节，以后来那个拓展一下说。然后呢，我们现在发现了中国的这个夹竹像里边都没有木骨架，那很有可能是因为我们现存的中国夹竹像都是小型造像，所以呃没有必要放这个木木骨架。第二呢，中国的这个泥塑原型它的完成度非常高，基本上就是贴完布之后表面做这个漆灰啊，就是把这个布上的布纹给埋住就够了，很薄。然后眼睛呢是用这个，呃，玻璃球，在日本的这些都没有。我们看到这个这张图里边呢，蓝色的部分就是，哎，大家都会从正面贴，贴完了反面贴，就是从里边也贴布。那然后中国的这个有眼球，日本的这个呢就没有，就直接画出来的。然后呢，你看耳朵大家都会，那个耳垂的位置大家都插一根这个。呃，铁丝也好，或者是这个铜丝。然后呢，这个表面的装饰材料，这是东大寺的这个法华堂的布空卷所观音的璎珞，它呢就是这个呃用铜丝，我、嗯、们做了这个科学检测分析，它用的是铜。然后呢，大家看中国的这些夹竹像底部，全部都是这个没有骨架的。但是大家看，呃，弗利尔这一尊呢。里边是很干净的，那但是大都会也好，这个呃，包括下边这两尊，尤其是下边这两尊啊，呃，里边都有泥土残留下来，说明什么呢？说明泥掏完了之后没有从里边贴布，说明贴布这个也是呃内内外两层贴，也是一个可有可无的技法，也就是说要视这个情况而定。比如说有的像它就是细节很多。呃，他就不想从外边多贴很多层布，像有的呢，他像表面的细节，他就可以直接重塑，他就不这么做。然后日本的这些家族像里边呢，就会有很多的骨架，你看很复杂的骨架，尤其是这个秋萧寺的这个这个这个腿部，甚至跟这个动态，他找到了一根跟动态很像，或者是自己削出来的一个这样腿的一个一个骨架，这跟我们平时。嗯、呃，看中国的这个这个雕塑的这个这个呃视觉习惯非常不一样。然后我们中国是否存在这个木心干漆技法？那、呃、因为因为现在呃日本的这个日本的研究比较呃推推进的推的比较近，呃推的比较远，所以欧美呢也是跟着他们跑。那日本把这个分成脱活干漆，就是这个 hollow dry lacquer 和这个木心干漆，就是 wooden core dry lacquer。这两个日本确实是存在，可是大家看这个呃下边这张照片，这是一个典型的日本的那个，左边是一个典型的木日本的木心单漆，他就没刻鼻子嘴，他就刻的像个像个像个鸡蛋一样的头，然后鼻子嘴眼睛都是竖出来，可是咱们看右边这个中国的这个，中国的这个就。那个完全就是雕出来的这个鼻子嘴，所以我们来啊，时间我要抓紧了，我们来看一下这个，呃，还是关于中国唐代夹竹像的这个材料呢。刚刚林星提到了，呃，这个木材和麻布是作为基底层的，然后漆灰呢，里边含有骨粉、骨灰。为什么用骨灰呢？嗯、呃，修饰录里也提到过，最好呢是用鹿角灰，因为这个做漆灰的时候啊。要想干得快，有两个条件，一个是通风，一个是这个就是漆里边的材料一定要用这种多孔制的材料，啊，就漆灰里边，你要让空气能进去，它能带着水，带着湿度进去。所以呢，修饰录里说最好的材料是啥呢？是鹿角灰，大家知道鹿角里边是中空的，全是孔，把它烧烧成灰之后呢，再把它砸碎，最好的是鹿角灰。最次呢，呃，稍次一点呢。用骨灰，牛骨也好，羊骨也好，啊，然后最差最差，呃，修饰物馆建工啊，最便宜的用的是什么呢？用的是瓦灰。所以现在很多人不知道说这个，哎呀，做琴呐、啊，或者做什么什么，做什么七夕里一定要用瓦灰
，其实瓦灰是最贱的，就是最便宜的。而这瓦，而且还不能用新瓦，一定要用古瓦。为什么呢？因为瓦时间长了之后啊，它变酥了。这个古瓦里边本身就含有多孔质，但为什么它最不好呢？因为它不均匀。它有的瓦，你能找到很酥的那种瓦是很难的。而且你没没有办法控制它的强度，因为它本身它酥了之后，它就会继续酥，它就是涂粉嘛。所以骨粉也好，那个鹿角灰也好，它是相对比较稳定。嗯，那个，但是呢，他们当时做这个调查的时候，没有办法去，因为它这骨骨灰已经烧过了，没有办法去鉴别它到底是人骨，会不会有可能是某个人。高僧死了之后，用他的骨灰来做这尊像。他们当时在推测这个事情，但最后没有成功，因为呃，烧完之后这个 DNA 全都没了嘛，没有办法判断它是人还是动物。然后这次他们用这个呃新的技术，可以查到里边有血啊，血料这个东西在中国作为呃建筑涂料，已经用了很多很多年了。你比如说这个秦国的一些遗址上就开始。那就是不是秦朝，是秦国的一些遗址就已经发现用血料这种东西了，然后发现了松节油，松节油呢，呃，可能应该是作为漆的稀释剂，还发现了桐油，可能是表面漆的延展剂，呃，然后表面的用的是透漆，嗯，也叫推光漆，呃，然后再加上表面就是一些彩绘用的一些天然颜料，那所有的这些呃细节，我们都可以，大家如果感兴趣，都可以在这本书里找到。然后呢，我呢是刚好在做呃博士研究的时候呢，有机会，呃，意大有一批，就东意大有一批，呃，这个奈良时代的这些很重要的这些干漆像的残片，当年不知道怎么回事这些东西就流失出来，呃，他们曾经属于东大寺，属于秋霄寺，属于中尊寺，呃，属于这些现在都是国宝中的国宝了。然后我就做了很多关于他们的材料的调查。那很有趣的是，首先这个麻布，因为为什么我说刚刚，哎呀，那些中国的像没法做呢？因为这个需要做很多很多的科学检测，也要做很多的，呃，比如说你剪一点残渣也好，一点一点的每天去做一些很细碎的工作。如果不在你身边，你不在这个机构里边，你可能没有没有机会来做这个事情。首先麻布呢，我就做了一个基本的统计，后来发现这些麻布啊。跟这个现在发表过的，我们想我在想奈良时代的麻布到底是什么呢？哎，很有趣，日本其实是有这个奈良时代麻布保存下来的。呃，因为他们大化改新以后，这个仿照中国的制度做这个租庸调，这个调呢就是按户征收的这个调布。我们我们中国人说租庸调，租庸调，其实你不知道这个租庸到到底是什么。租是田租，是对土地征税的；庸是劳役，就是你必须得去干这个。干这个国家的工作，比如说挖大坝呀，或者是挖沟啊什么的，这是对劳动力征，就是男男性的劳动力劳动力征税。调布日本当时交到国家的这个税，就是这其实是什么呢？这就是户税，居然他们还保存了一大批。嗯，然后呢，我就把这些东西做了对比之后，发现，嘿，这调布啊，就是从这个。这个国家的仓库里分给了这个造佛像的造佛所，所以他们还有这个记录。所以造东大寺造佛所的这个这个，他们有账本里提到，他说什么呢？呃，这个上总细部，上总就是上总国这边交过来的细部。然后这个这些布从仓库里，从国家的仓库里拿出来之后呢，作为两种，一个是做做这个夹柱像的基底层，就贴到贴麻布嘛。还有一个呢，它这布里边有分棉布，有分绢，有分这个麻布的，有细有粗的，所以他们去去国家仓库里去去调调这个东西，然后哪些是拿来做贴像的，哪些是拿来做这个过滤漆的，因为漆里边很多杂质嘛，要拿这个东西来过滤，所以都有都有账本能记到啊、哦，难怪这个这个麻布这个形态跟这个调布是这么像，原来就是这个东西。然后呢，这个表面日本的这个材料里面，我们刚刚提到，我们中国用了血料啊、骨粉这些，日本的这些没发现。日本用的一种啊，叫榆树皮粉的东西。那这个榆树皮粉呢，里边有这种很奇怪的结晶。这结晶呢是啥玩意儿呢？它是这个桑科、榆科里边，它会有一种硝酸
，因为是硝酸钙的结晶。那作为塑形材料呢，需要一定的粘性。你如果是普通的木粉，它就散了，所以呢，他就选了一个粘性很大的东西，把它掺着掺着漆一起来做。这样的话，因为它的塑形层很厚，需要很多很多的漆，所以他就用一种本身是有粘性的东西来减少漆的用量。所以。这个我做了大量的这个调查，发现里边都是这样的东西。然后表面呢，呃，我们刚刚说这个漆灰层里边需要这塑形层塑完形之后，它很粗糙嘛，需要整形嘛。整形的时候需要一个呃快干的材料，又需要这个很坚固的。所以呃，但但日本人可能琢磨琢磨，这骨灰确实有点不太好吧？这佛像能用骨灰吗？但是中国人没有这个心理负担，因为这技法呢。比佛像、比佛教来中国之前还比比比佛教传入中国要早，所以我们直接继承这个技法。所以日本人就把这个骨灰这个东西选了另外一种多孔制，就是应该是木炭或者是某种植物的炭。然后，嗯，我们整理了一下哈，这个关于中国的造像的材料里边，我们用了骨灰和雪料。呃，日本呢，我们是没有，基本上没有塑形层。日本有一个很厚的塑形层，他们都用的是这个榆树皮的粉，然后呃，它的表面的这个漆灰层呢，有的是用的是啊、呃，我现在写的很委婉，写的是植物的碳化物，可能有可能是木炭，再加上土粉，有的呢，他们发现呢用的是陶器的粉末，所谓的陶器粉末就是瓦灰，啊，然后哎呀，二八粉，嗯，对，这个我就。把这些信息汇总了之后，那个朱老师可以先喝一口水啊。我把这些信息汇总之后呢，然后这就是我的博士研究的内容，就是这尊像去做调查。呃，首先是关于它的构造调查，呃，用激光三维扫描也好，用近景摄影测量，然后包括拍 X 光还有 CT， 最后可以知道像右边啊，它是这样的一个构造。然后呢，去做它的照相照相的材料调查。我们通过它的断面观察，包括一些小的这个残片，我们可以做它的这个断面分析。呃，甚至可以去做这个，呃，做那个能图。呃，我们还做了这个它的木材的侧年，木材侧年非常有趣，跨度可能到六百七十七年，呃，到七百五十年，啊、呃，因为它这个。呃，太师寺本来就这么，但它的下限750年应该是没问题的，因为采我们取的那个样，据它树的表皮应该还有很多年，啊、呃，因为我最早的一个量，最早的一块料测到了430年左右，它的上限到430年，也有可能是因为那块料我取的那个位置就很接近木心，也就是这棵树200多年它种植的时间，呃，然后我们做了它的树种鉴定，它是日本的桂木。呃，然后它的材料也基本上搞清楚，是榆树皮粉，也用了木炭，然后我们就开始，我就开始动手做啊，最后就呃完成了它的复原啊，这个过程我们就完全省略掉，跟今天的主题不相关。呃，所以夹柱呢，作为一个漆工艺的技法呢，它是基本上产生于战国两汉，然后呢，一开始呢是作为造像技法。那也用于高僧的遗体保存，所以它的这个工艺形成呢是早于佛教传入中国的。所以在早期夹竹像里，它继承了漆工艺中的这些骨粉和血料的使用。但在七世纪的时候呢，夹竹作为一个造像技法传到日本去的时候呢，日本一方面是继承了这个制作工艺啊，但另一方面它替换掉了一些跟佛教教义不相符的材料，改为一些日本常见的植物材料。这个在建筑中也有，就是比如说日本的那些植物系的屋顶，比如说那个他们用桂皮做的也好，做这种杉木板做的树顶，这屋顶也好，呃，这都是跟中国呃同样的一套技法传过去，但日本换了一些呃比较日本比较常见的材料也好，或者是日本人比较喜欢的材料也好，呃、是这样的一个。然后呃，可能我应该没有时间说这一部分啊，但。大概提一下，就是其实夹柱到了清代，其实是还在大量的做。我们如果在北京的朋友或者在北方的朋友，可以看到很多在承德、在北京都能见到大量的夹柱像。但是他在清代的时候换了一个名字，他叫托沙。呃，刚刚那个前面我们也提到这个词，托沙有时候写的是纱布的纱，有时候写的是沙子的沙。
那在这个清代匠作《泽历》里边也提到，呃，圆明园这个《泽历》里边也提到，它里边分两种，呃，首先大的分类是增胎，就是塑像，增胎嘛，就是你先有个架子，一点一点增这个胎，这个胎就是一点点增加呢，就是塑嘛，塑就是加法，然后还有一个呢叫拖沙，拖沙就是，呃，要用它用的是纱布嘛。然后从里面要脱胎，然后脱纱里面它又分两种，一就是根据预算它分两种，就是有钱的时候呢做漆灰脱纱，没钱的时候呢做油灰脱纱。这油灰、漆灰，呃，完全是根据这个预算，所以大概整理了一下他们的制作工艺，前面是完全一模一样，呃，有的是就是一开始立骨架，然后糙泥、衬泥、粗泥、中泥、细泥。然后这个漆灰粘作，漆灰粘作就是这个，呃，表面要粘很多那些首饰也好，或者是法器啊那些细节。然后最后有这个这个叫藏糖朱砂，呃，藏糖朱红油，就是我们看到右右下角这个里边是涂成红的。所以，呃，这个技法呢，其实是有大量的实力，但是呢，呃，研究呢还基本上没有开始。那我也是最近。呃，因为很幸运，有这一个有一个呃叫佛像堂的私人博物馆，呃，给我提供了很多很多的便利，呃，让我开始做这个呃关于清代的一个夹竹像的调查。所以我们呃今年做了很多清代夹竹像的一些材料的构造调查，把所有的夹竹像都拍了 X 光，呃，也取了一些样，也可以。嗯，也会对它的材料开始做分析，所以这个工作已经开始进展了。所以，呃，如果接下来有机会的话，可以给大家分享一下这个清代的家主。啊、嗯，感谢大家的这个收听。嗯，感谢谢谢谢谢朱若琳老师，可以先不用，先别那个停止共享，因为我我先想提一个问题，其实就是刚才呃倒数几页，就是这个问题也不算问题，就是想你你可否在这个把。是应该是博你的博士论文是吧？博士论文的那个画面可以再多说两句，因为刚才你觉得时间可能也有限，因为我们用这个时间还有点时间，我觉得可以再说两句啊。好的，这算是我我自己的一个问题。嗯，你可以先说一下。啊，这个啊，就关于这尊像呢，其实是一个很有趣的，嗯、呃。因为因为因为因为丁老师做了很多年的这个独乐寺的十一面观音，呃，十一面观音呢，呃，我因为我其实在国内我做的调查非常少，所以我也很想听一听丁老师的意见。这尊像我是呃怀疑它是一尊，呃，日本现存的唯一一尊按严格按照十一面观音心咒，呃，按照因为一共有四个版本的这个十一面观音经，呃。来制作的一尊像，也就是说，呃，十一面观音的造像里边有一个很奇怪的一个，呃，一个一个呃要求，就是说，因为大家知道十一面观音不是一个很不是一个普通人，呃，能能随便供养的一尊像，因为在在初唐或者是在在盛唐之前，它都是一个国家信仰，也就是说，呃，国家做大法会。呃，要么就是打仗了，要么就是打完仗了死了人了，所以呃，有有一些是被联系到说跟超度亡灵也好，但是在这个经里边呢，早期的经里都提到一个很重要的事情，就是建坛来造像，然后呢要建一个正方形的坛，然后这个呃像要放到这个正方形的这个空间的正中心，然后和尚在礼拜的时候呢要不停的去右旋礼拜，所以呢。呃，我现在这张照片最右侧，大家可以看到这个光背啊，是这个背光，是一个全是窟窿的啊，全是洞的一个背光。而这尊像，我在做它本体的时候也意识到它，呃，它的侧面、背面花的时间和正面花的时间是几乎相等的。也就是说，呃，这跟我们东亚的雕塑很不一样。也就是说，我记得我上雕塑系的刚上学的时候，有一个老师说，中国的雕塑是没有。呃，圆雕的，中国都是浮雕，什么意思呢？就是说很多东西做的是个圆雕，他从来不想给你看后背。比如说你不能上佛坛
，你不能跑到光背的后边去，背光的后边去看它，所以它就只顾着正面。然后这尊像呢，就是一个呃，可以三百六十度环绕的，所以按照它的大小呢，也跟经文里提到的这个呃，这个王坛，就是国王造的这个佛坛的大小，呃，也是基本上尺度相当的，因为独乐寺是一个。超过这个经文的大小的，可能跟这个经，呃，可能也没有，可能它是另外一套系统。所以，呃，日本还有一个很重要的就是东大寺的二月堂，二月堂呢也是一个完全正方形的，中心的主尊也是十一面观音，但是像呢很早时间就很早就毁掉了，嗯、呃，但是这个空间还在，也就是说，呃，日本是其实是有有这个。严格按照经文造的建筑和，我觉得这一尊是严格按照经文造的一尊像，因为他做了很多没有必要的事情，是只有在旋转礼拜的时候才有可能需要用到的地方。比如说，呃，这个后边的光背开一堆的眼儿，就是为了让你绕到后边的时候也能看见这尊像，也甚至也能看到这个十一面观音最后边，按照经文里他，呃，后脑勺应该有一个大笑面，呃。然后它的侧面、它的背面的这个造型也是非常非常的，呃，认真，也跟正面是完全不输正面的一尊像。嗯，对，对，我觉得这个这个体验是一个很有趣的事情。嗯，对 ，OK， 好，嗯，这个话题确实很有意思啊，就是这个就跟建筑空间就是一个单单面性吧，单向性、单面性。嗯最近确实也在想这个事儿，就尤其是唐的这个呃佛殿里边啊，开始呃南山寺也好，佛光寺也好，包括你提到独寺观音阁，这还真是一个挺有意思的事儿。因为有我们某我们下呃两呃下一次下两次下一次会有那个韩建华老师呃做考古的老师，两京考古的这个，然后我上次去。我记得韩建华老师这个给我们介绍了一些，呃，长安的东市啊，出的一些有窖藏和这个也是有一些残的，但是呢，我观察这些像残像的，呃，有的还是保保存相当大的部分哈。我观察呢，我也发现了，就是刚才，呃，朱若琳老师提到的，就是之前有老师认为哈，他可能也观察到了、体会到了，就有这种。用从建筑角说，叫正面性也好啊，就一种单向的，甚至包括像南禅寺这样的佛殿，实际它已经是可以有立体的观察的机会了。但其实整个这个从现存的它的一个骨架，虽然后代肯定做过很多这个装栾哈，甚至是大规模的这个一些一些不断的维修吧，就南禅寺的这个佛殿的呃整体的这一组的佛像的构成，仍然还是一个单面性的、单向性的，所以呢。这个十一面观音的，确实就是你刚才说到背后也做的这么的完整，就真正的立体的，然后观看也是非常，呃，就是它的它空间性就更强了，现场的那个呃观看啊、瞻礼的空间性就更强了。然后我是觉得具体到独乐寺观音阁的话呢，我的体会是，他可能把唐的这种，嗯，就这种。空间的，你从单面观看到这个环绕，这就是一个可以说从空间的角度是更发达了嘛。嗯，那独立寺观音阁呢，就是更发达了，就它不仅是说从下边，它是一个，因为它本身也很高大，是吧？所以它是一个非常就是发达了之后再发达的一个一个方式。呃，单就这个所谓呃礼主尊而言啊。然后他一因为超级大，所以他以这个把人抬上去，就是你人就抬到不同的高度上，包括上层。就原来陈明达先生研究啊，说这个呃心间上层心间的蓝额是去掉了，然后其实是为了观看，只有远远距离的从三门的位置开始这个参拜的考虑。我觉得当然更重要的还是呃在上层。呃，心间就看就这个这个参拜也好哈，呃，礼拜也好，就是观看嘛，就更完整。所以呢，这个确实跟一般意义上的唐，尤其唐前期这种，它即使是立体的，它仍然是单面观看，这个是非常不同
所以我我我我就是刚才正好<笑>这个朱林老师说到这个话题，当然这个话题稍微离离这个你刚才讲的这个。呃，稍微远有点距离了。不过我我因为提到了，我就稍微回应一下。然后呢，呃，我还是呃对，可以那个呃呃，如果需要的话，再再开共享也可以啊。我我把这个问题读一下。呃，有几个问题呢？有，首先是问家住和大七脱胎相似嘛，这是一个问题。嗯。然后第二个问题呢是，呃，关于唐代和其他早期的大型塑像。嗯，比如呃，也说到了木塔呀、观音阁的造像，是否有什么特殊的制作方法？是否有这种大型塑像制作的相关研究？嗯，这个是这个可能是这大的，应该这是泥塑的塑像。嗯嗯，这说问的是问的是国内的哈。然后第三个问题是问血料，血料的作用是什么？是吧？血料的作用是什么？ Okay. 然后。呃，我要不还有还有两个问题，我一块儿说一下、哎，我们方便这个朱林老师来选择或者整合的回应一下。哎哎、okay, 那我就快一点，先我我我先把这仨先回答了，好吧？那好，那好，好的，好的，好的。第一个问题，呃，脱胎，呃，非常不客气的说，现在市面上脱胎全是呃所谓的写说自己是夹住脱胎也好，呃，我就不点名了。嗯，也也有学校申请过什么国家艺术基金，呃，全部都是挂羊头卖狗肉，呃，在泥塑上面开硅胶膜，然后在硅胶膜里边贴这个呃贴麻布。有人有人也是国家级工业美术工艺美术大师，这个呢，呃，东南大学的常北老师写过文章揭发过这个事情，呃，这个大家如果有兴趣的话，可以搜一下常北老师写过的一篇文章，讲这个。呃，现在中国他应该是考察的是浙江一带的这个天台山，啊、呃，还是点名了，不好意思，那一带有很多这种挂羊头卖狗肉的这些人，呃，他们呃做的这个事情，呃，号称自己是传统，但是基本上都是拿硅胶膜来套的。我们今天讲的这个东西呢，所有的都是羊膜，就是说在泥上面，在一个泥的立体的上面贴膜，呃，贴这个。呃，麻布，然后呢，你贴完了之后，里边这个芯是要毁掉的。但是呢，到了近代以后，出现了另外一种，就是在泥塑上面呢，开一个硅胶膜。这硅胶膜是个软的，你在里边，在里边贴完麻布之后，一撕这个硅胶膜，就可以重新反复利用。啊、呃，这个呢，现在的福州脱胎机器也用。呃，这个，呃，怎么说呢？现在学校里边，呃，比如说现在做雕塑做的那个不锈钢。我不是不喜欢玻璃钢的鸭子船，这些东西都是用这类似硅胶膜这种东西来做的，所以它是一个现代工艺，跟这个呃古代的夹柱是没有关系的。嗯、呃，它是用阴膜，大家能能理解吗？就是跟一个呃月饼的模具一样，它这个它这个复形，在复形里边去贴麻布。所以呢，呃，我们现在我看到的很多很多都是假的。因为为什么这个东西没人做呢？因为它麻烦，你做那么费劲，做一个泥塑，最后贴上麻布之后又得把它掏掉，最后就只能做一尊，你没有办法量产。但是古代就是这么做的。然后呢，呃，脱胎漆器跟夹柱有没有关系？有关系。那个福州的早期脱，或者是呃到了清代，或者是到民国时候的脱胎，呃，有很多它是它不是做这个呃佛像了，它也不是做造像了。他是做那个花瓶，就是做各种各样的漆工艺，所以呢，他可以用这个阴膜，他们用这个古代用木木头的膜也好，用这个呃，比如说他直接做一个用木头炫一个炫一个瓶子，就是用用那个用用那用,用车床炫一个瓶子，然后上面贴完布之后呢，把布割开，割开之后就能把里边的籽掏出来了，掏出来之后呢，再在上面再继续贴布。就脱胎漆器其实是非常非常古老的，到福州依然传到现在。但是脱胎，福州很多做这个脱胎的造像，很多都是用现在是用硅胶膜做的了。这个中间要大家去去去甄别，因为如果他用硅胶膜，它的它的价值就完全不一样了。它就是现代的玻璃钢翻膜，啊，它就是挂羊头卖狗肉，它跟传统工艺没有任何关系。然后第二个问题是这个。嗯、呃，血料
啊，血料就是为了增加粘度，为了减少气的用量，就是为了省钱，呃、啊，没有别的那个没有别的作用，不是为了说高僧为了混点自己的血，为了造这尊像什么的。嗯，然后不好意思，丁老师还有一个问题是什么呀？还有问题是问的其实是就是观音阁呀、木塔呀的造像，其实是关于这个，嗯嗯，就是大型,大型造像的，对对，好，可以去看看王楠老师的文章吧。我觉得我觉得呃，有有设设计逻辑啊什么的，这些确实很有趣。因为我我也想在日本的造像里看看有没有类似的，但是我现在嗯，日本。日本的造像研究者有一个问题，就是他们太容易移动了，就是中国太不容易移动了。之后呢，我们有一个好处，呃，太不容易移动之后呢，建筑跟跟雕像之间的关系呢是相对来讲比较稳定的。日本的这些大部分都是，呃，有火了就搬出去，然后电塌了就有有地震有什么天灾全都搬来搬去的。这些现在基本上找不到像跟这个呃建筑有。有一开始有设计关系的这个这个例子了，所以非常非常难。是，另外前边就是你在一开始的时候提到的例子，其实是也是主要的谈的国内的几个例子都有可能哈、啊。之前有学者提到，可能来自于正定，来自于大佛寺。然后正好因为原来当然我们也在那儿做过一些这个测绘啊调查的工作。去年呢刚好又稍微在正定多待了一些时间。正好同学们这个测绘实习，然后我也在那个龙文所呀，还有就是张永波老师带着一起去看了一些，然后当时还记着，确实说到了历历史上就近代呃有过一些些微的记录是吧？关于提到了这个可能有一些老的像，就在然后没想到今天正好一个开头就说到的这几个很可能或者说有人是这样看的啊，可能来自于。然后也提到，包括后边的这个墓，就是，嗯，你刚才判断就是表述的话，就因为认为应该是木雕，主要就是木雕，是吧？对，对，就是随，有可能是随的那那一尊，就早一点的那尊。所以，其实确实这个正定是一个，呃，由于历史的原因，它非常有有深厚的这个佛教艺术的积淀了。所以现在即使经历过很多，但是现在还是留存下来。嗯，这也是一个很很有意思的重要的提示啊！没想到，嗯，你你要不说，这还真是，虽然已经办过这个展览，做过一些研究，然后也出过书，那这个确实还真是让我们，反正我我我是觉得还挺非常开眼界啊，非常开眼界。然后时间的关系呢，呃，我觉得虽然还有一些问题啊，那就可能我们以后找机会，像刚才。呃，朱若琳老师也提到了，包括后边清代的那个制作的部分，其实是内容也是很多的，而且他正在继续开开展他的研究，也希望有机会再，呃，听到来来来有一些场合啊，这个或者说见面啊，因为我也好几年没这几年疫情期间就没去，然后上次还是正好19年年底的时候，可能春天吧有机会，呃，如果去日本的时候再再见面再聊，或者是。嗯，有其他的这个场合，嗯，非常感谢朱林老师今天这个，嗯，一直下来的这么丰富的、啊、内容信息。因为我据我了解，有很多老师，嗯、呃，在在听，然后有的还用这个大的投屏啊来听。刚才我中间插插入了一句，因为我们也用这个投屏看得比较清楚。嗯、呃，我本来想提醒一下，可以喝口水的，一直不好意思说啊。我觉得这个讲了一个半小时，还是很。感谢感谢，这个非常的丰富，非常，嗯，这个大开眼界啊！谢谢谢谢朱林，谢谢朱林老师啊！那我们，谢谢，嗯，好，谢谢谢谢。